Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu meinem neuesten Video und bevor wir damit anfangen, erstmal ein Shoutout an diesen tollen YouTube-Kanal Three Arrows. Three Arrows kommt aus Deutschland, macht seine Videos auf Englisch, in welchen er zum Beispiel Behauptungen und schädliche Narrative von Nationalisten bzw. Alt-Writern widerlegt. Sein Video How Cultural Marxism Became the Far-Right Scapegoat zu Deutsch, wie Kulturmarxismus zum Sündenbock der extremen Rechten geworden ist, ist unter anderem auch ein Grund, warum ich dieses Video mache. Inhaltlich wird sich einiges überschneiden. Aber dafür gibt es auch mehrere einfache Gründe, aber das wird euch auch im Verlauf dieses Videos ganz klar bewusst werden, warum dies so ist. Bevor wir zur eigentlichen Thematik kommen, hier noch ein geschichtlicher Rückblick, bevor wir zur heutigen Nutzung des Begriffes Kulturmarxismus kommen werden. Habt ihr schon mal vom Begriff Kulturbolschewismus gehört? Bolschewismus war ja eigentlich eine von Lenin erschaffene politische Lehre zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Später wurde dieser Begriff von vielen Nationalisten als Kampfbegriff gegenüber allgemein Kommunismus benutzt. Dieser wurde selbstverständlich auch dann primär von den Nationalsozialisten in Deutschland verwendet, sozusagen als Kampfbegriff gegenüber denjenigen, die die eigene Kultur zerstören. Wollen. Ich zitiere jetzt einfach mal aus Wikipedia. Das in einem abwertenden Sinn für Künstler, Kunst, Architektur und Wissenschaft verwendet wurde, die entsprechend den Vorstellungen des Nationalsozialismus als zu progressiv und linksgerichtet abgelehnt wurden. Er leitet sich von der Bezeichnung Bolschewismus für die kommunistische Lehre russischer Prägung ab. Der Begriff unterstellt den damit abgestempelten Künstlern, Wissenschaftlern und Kunstwerken, sie seien in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik Schrittmacher des sich verbreiteten politischen Bolschewismus gewesen und wollten mit Kunst den Bolschewismus vorbereiten. Der Kampf gegen den Bolschewismus bzw. jüdischen Bolschewismus wurde vor allem durch Alfred Rosenberg geprägt. Alfred Rosenberg war einer der Chefideologen der NSDAP und sah auch die damalige russische Revolution als äh, Zitat jüdische freimaurische Weltverschwörung, die das Ziel hat, die Kultur zu zerstören. Rosenbergs Lieblingsthemen waren vor allem die jüdische Weltverschwörung, ja, die Vernichtung der Juden, vor allem in den Ostgebieten und, und, und. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Kulturbolschewismus bezog sich für die Nationalsozialisten spezifisch auf Juden und dadurch wurde, wie schon vorhin erwähnt, alles, was nicht der NS-Ideologie passte, als entartete Kunst betitelt. Hier noch eine Rede von Goebbels zum Bolschewismus bzw. Kulturbolschewismus. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er, er, ist, nicht nur, er ist nicht nur antibürgerlich, er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerklicke, die im Judentum ihre Repräsentanz gefunden hat. Um das mal kurz zusammenzufassen, Kulturbolschewismus zerstört westliche Werte bzw. deutsche Werte durch eine Art kommunistisches Gesellschaftsmodell und Juden sind dafür verantwortlich. Aber Sally, du wolltest doch über Kulturmarxismus reden. Warum vergiftest du also den Brunnen, in dem du hier eine Relation zwischen Nationalsozialismus herstellst? Keine Sorge, die Verbindung habe nicht ich gemacht und ich werde euch auch bald erklären, warum es eine Verbindung gibt. Kulturmarxismus wird in sehr rechten bzw. nationalistischen Kreisen verwendet und das fast überall auf unserem Globus, aber merkwürdigerweise hat sich dieser Begriff auch bei anderen Menschen etabliert. Mittlerweile sollte es einigen Leuten bekannt sein, dass Nationalisten aufgrund ihrer Ideologie und den etlichen Beweisen aus der Vergangenheit äh, sich versuchen zu reframen, rebranden. Das bedeutet, dass ältere Begriffe wie Kulturbolschewismus, White Genocide einfach umbenannt werden, an manchen Stellen wird Rasse durch Kultur ersetzt und voilà, fertig ist das Reframing. Das hat einen einfachen Grund. Nationalistische Begriffe sind teilweise so stark negativ konnotiert, dass es andere Leute sofort abschrecken würde und damit wäre die Bekehrung beinahe unmöglich. Also ein klassischer Marketingtrick. Der Begriff Kulturmarxismus hat sich in rassistischen Kreisen, vor allem während der 90er Jahre, stark verbreitet. Prominenter Holocaust-Leugner wie David Irving und viele anderen bekannten Rassisten verwenden diesen Begriff bis heute. Nach ihrer Auffassung hat eine kleine Gruppe intellektueller Juden, welche aus Nazi-Deutschland in die USA geflohen sind, eine Theorie entwickelt, mit welcher man subversiv ein kommunistisches Weltbild verbreitet, um nationale und christliche Identitäten zu zerstören. 
Diese Philosophen, behaupten sie, gründeten aufgrund jüdischer Eigeninteressen nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt das Institut für Sozialforschung, besser bekannt als Frankfurter Schule. Der Begriff Kulturmarxismus hatte aber dann auch in den konservativen Kreisen in den USA Einzug gefunden. Leute wie Pat Buchanan, ein bekannter Paläokonservativer aus den USA, warnten zum Beispiel schon im Jahr 2003, dass Kulturmarxismus... Äh, Amerika dechristianisieren würde oder William S. Lind warnte davor, dass Kulturmarxismus die amerikanischen Universitäten in ja, efeu bedeckte Nordkoreas verwandeln würde. Die Verwendung des Begriffes Kulturmarxismus hatten durch die Vertretung von erzkonservativen Politikern und Kommentatoren vor allem in den Vereinigten Staaten in den Nullerjahren Einzug erhalten und wie ihr gleich sehen werdet, ist dies nicht nur dort passiert. Die selbsternannten Classical Liberals auf YouTube wie zum Beispiel Sagan of Akkad, David Rubin oder Paul Joseph Watson oder auch teilweise auch Stefan Molyneux oder auch Jordan Peterson sind für die heutige Verwendung des Begriffes Kulturmarxismus sehr interessant. Ach, und bevor wir weitermachen, dieses Label Classical Liberal, was von den gerade genannten verwendet wird, ist ziemlich irreführend. Hier eine kleine Erklärung von David Rubin, was das eigentlich für ihn bedeutet. So, as I told you before we started and I hinted at here, so I came from the progressive world. I've been I now view being progressive basically as a mental disorder or something. <laughs> and, and but I consider myself classic liberal, which really really is conservative in a lot of respects. It's, yeah, it's, it's libertarian essentially. Yeah, it's technically defined as conservative or libertarian. Also nochmal, um es zusammenzufassen, libertär, nicht liberal. Auf einem sogenannten liberalen Spektrum bewegt sich vieles zwischen libertär und liberal. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass manche Leute Label benutzen, die mehr verwirren, als dass sie Klarheit schaffen. Und eigentlich sollte so ein Label spezifizieren, was man nun ist und für was man einsteht. Wenn sich jemand klassisch vegan nennt und dann ab und zu mal ein Steak isst, ja, das ist einfach nur verwirrend. Stellt euch mal vor, ihr begegnet jemanden und er sagt, ich will keine Ausländer in Deutschland und Homosexualität soll bestraft werden. Und ihr fragt dann, was für ein politisches Label diese Person hat und ihr bekommt die Antwort, ich bin konservativ. Nun ja. Warum diese von mir genannten YouTube-Skeptics so interessant sind, ist folgender Grund. Ich habe immer wieder auch von ihnen den Vorwurf gehört, dass die Linke, was auch immer das sein soll, und vor allem die regressive Linke Kulturmarxismus betreiben würde, beziehungsweise dass Kulturmarxismus ein Problem ist und dies auf die Frankfurter Schule zurückgeht. Hm, wo erkennen wir denn das? Das ist die gleiche Begründung, welche man von Nationalisten und Erzkonservativen hört. Und das sage nicht ich. Das ist nach einer kurzen Recherche sofort zu beobachten. Bevor wir aber weitermachen, ist es erstmal wichtig zu erwähnen, was überhaupt diese Frankfurter Schule sein soll. Ich zitiere jetzt einfach mal aus Wikipedia. Als Frankfurter Schule wird eine Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen bezeichnet, die an die Theorien von zum Beispiel Hegel, Marx und Freud anknüpfte und deren Zentrum das 1924 in Frankfurt am Main eröffnete Institut für Sozialforschung war. Sie werden auch als Vertreter der dort begründeten kritischen Theorie begriffen. Die Bezeichnung kritische Theorie geht auf den Titel des programmatischen Aufsatzes Traditionelle und kritische Theorie von Marx Horkheimer aus dem Jahre 37 zurück. Als Hauptwerk der Schule gilt das von Horkheimer und Theodor Adorno 1944 bis 47 gemeinsam verfasste Buch Dialektik der Aufklärung, dessen Essaycharakter sie mit dem zurückhaltenden Untertitel Philosophische Fragmente bezeichneten. Okay, wir haben also ein paar Sozialwissenschaftler, welche in Frankfurt gelehrt und geforscht haben, aber was hat das jetzt mit der heutigen Linken und Kulturmarxismus zu tun? Ich meine, es gibt heutzutage viele Theorien, die wir in der Wissenschaft benutzen, von Wissenschaftlern, die sich auch mit Marx befasst haben. Also warum sticht gerade die Frankfurter Schule heraus? Sargon of Akkad hat zum Beispiel zu dieser Thematik schon einmal ein interessantes Video gemacht und wie ihr seht, die Frankfurter Schule und die von ihr ausgehende kritische Theorie wird als ein, sag ich mal, enormes Problem für die westliche Kultur angesehen. Sargon und Neo Progressivism. If you follow politics, particularly if you are left leaning, you have probably become aware of the emergence of people who will claim to be progressives. These people aren't referring to the American progressive era of the 1890s to the 1920s. They are referring to Neo Progressivism a political movement that isn't new, but has only recently found itself at the forefront of Western politics. This ideology is often conflated with liberalism, especially by people who consider the left to be a monolithic political position, and this has not been discouraged by neo-progressives themselves, as it allows them to use people's positive predisposition to liberalism 
as a Trojan horse to inject illiberal and neo-progressive ideas into circumstances in which they would otherwise be rejected. I have previously detailed how neo-progressives repeatedly violate liberal principles in the video Illiberal Progressives. This video is the first in a series of videos to explore and examine neo-progressivism in detail. This will be done from a liberal perspective, to ensure a distinction between the two competing political philosophies of the left. I found an excellent and concise definition and history of neo-progressivism on the website for conservative think tank the Heritage Foundation. Beginning in the 1950s, a more radical form of liberalism emerged in the academy that sowed the seeds for the sexual revolution and multiculturalism. Neo-progressivism mobilized the new left of the 1960s, transformed American politics, and continues to dominate the cultural and political conversation today. It combines what neo-progressives call personal politics, the idea that American citizens have a right to all forms of self-expression, and cultural politics, the idea that cultural groups are entitled to special status, together as the twin pillars of a new identity politics. As a result, citizens today have more, not less, freedom from government in the realm of sexual expression, and the American electorate has been fractured into various groups. Shortly after this history, the article gives an excellent synopsis of one of the primary identifiers of neo-progressive thought. The new progressivism divides Americans into categories of race, class, and gender. It renews the specter of race conflict by rejecting the goal of civil rights, in which individuals achieve equality under the law. Instead, the goal is political, racial solidarity against what is viewed as an inherently racist American system. Postmodernism is the result of critical theory, a description of which can be found in university courses across the Western world. The narrow sense of critical theory was coined by a group of German philosophers and social theorists known as the Frankfurt School. This began with Horkheimer and Adorno and stretched to Marcuse and Habermas. They distinguished critical from traditional theory, saying that a theory is critical to the extent that it seeks human emancipation, to liberate human beings from the circumstances that enslave them. In a broader sense, critical theories aim to explain all the circumstances that enslave humans. This group of thinkers is still active today. The circumstances that enslave humans is the totality, which is modern society. The title, Getting Out of Totality, refers to the ways in which people like Horkheimer and Adorno saw a system of enlightenment that had become tighter in its organization, more global in its reach, and more powerful in its ability to control people. They saw modernity and enlightenment joining hands to create a new universal myth that entrapped us with its appeal while controlling us and diminishing our freedom at every step. Although Foucault thought differently about enlightenment, he also saw a growth in the global accumulation of power from which it was increasingly difficult to escape. The theme of these thinkers is that, ironically, attempts at liberation end up being steps towards oppression. Postmodernism is adopted by neoprogressivism for a number of reasons. The first and foremost is that neoprogressivism seeks to outright reverse and destroy that which can be broadly categorized as traditionalism and this can be most effectively done by employing postmodernist ideas. Ich will hier nur mal darauf hinweisen, dass äh, sich Sagan hier nicht auf wissenschaftliche Untersuchungen stützt, sondern eine von ihm erwähnten Think Tank, eine Interessensgruppe, einen konservativen Think Tank. Aber okay, nehmen wir mal den Bias beiseite. Natürlich haben Konservative etwas gegen die Frankfurter Schule und die kritische Theorie, aber dazu später. Aber vielleicht ist da die inhaltliche Kritik valide. Die Kritik, dass die Frankfurter Schule durch ihre Ideen diesen Neoprogressivismus bzw. Linksfaschismus ein geistiges Fundament gegeben hat. Um es kurz zu fassen, stimmt das? Nein, das lässt sich nicht belegen. Zum Beispiel Jürgen Habermas, eines der prominentesten Mitglieder der Frankfurter Schule, hat sich damals schon entschieden gegen linken Autoritarismus gestellt. Und das sogar während der 68er Studentenproteste. The most prominent early user of the term left fascism was Jürgen Habermas. 
a sociologist and philosopher influenced by the neo-Marxist Frankfurt School. He used the term in the 1960s to distance the Frankfurt School from the violence and authoritarianism of left-wing terrorists. Die Frankfurter Schule hat sich auch damals entschieden gegen diese äh, political correctness Kultur gestellt. Ja, damals waren es vor allem linke Leute, die ein Problem damit hatten. Und nicht nur das, viele in der Frankfurter Schule hassten Political Correctness. Aber nun ja, die Begründung also, dass die regressive Linke bzw. dieser Neoprogressivismus irgendwie seinen Ursprung in der Frankfurter Schule hatte, steht konträr zu den Aussagen der Frankfurter Schule selbst. Also was kann man hier zusammenfassend sagen? Dieser Think Tank, welchen Sagan für seine Argumentation benutzt, stützt sich nicht auf vorhandene belegbare Fakten, sondern sind vielmehr ein Versuch einer konservativen Interessensgruppe, irgendjemanden die Schuld zu geben. Außerdem ist das so ein typischer Strom, an welchen Traditionalisten und Rechtsextreme über die kritische Theorie andauernd machen. Ja, um es mal kurz zu fassen. Die kritische Theorie ist nicht dafür da, alles, was wir wissen, zu zerstückeln und zu zerbröseln, einfach nur aus dem Grund, weil wir das wollen, alles kaputt machen wollen. Nein, wir sollten uns die Frage stellen, warum bestimmte Strukturen so sind, wie sie sind. Warum berichten die Medien so? Warum gibt es zum Beispiel Voreingenommenheit in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft? Warum ist in bestimmten kulturellen Sachverhalten das so und so gemacht? Und Sachverhalte zu hinterfragen, bedeutet nicht, dass wir alles zerstören wollen. Wir wollen hinterfragen, um es besser zu machen und uns nicht in einem dogmatischen Konformitätsgedanken zu befinden. Aber genau das ist das, was Traditionalisten, Erzkonservative, Nationalisten, Rechtsextreme stört, weil sie davon leben, dass die Gesellschaft in diesem Konformitätsgedanken bleibt. Und das kritisiert die Frankfurter Schule. In einem anderen Video von Paul Joseph Watson mit dem Titel »The Truth About Popular Culture« oh Gott. Ich kann diese Videotitel nicht leiden. Die Wahrheit über XYZ, als ob sowas zum selbstständigen Denken anregen soll. Also, das Video mit dem Titel The Truth About Popular Culture beinhaltet folgende Quintessenz von PJW. Er kritisiert die moderne Popkultur und sagt, dass alles so unglaublich seicht ist und angeglichen, vulgär und keine wirkliche Kunst mehr ist dieselben elektronischen Beats, alles wird recycelt und es ist für ihn einfach keine richtige Kunst mehr. Popular culture is more vulgar, vapid, self-absorbed, hedonistic and dehumanizing than at any other time in living memory. Culture is supposed to be uplifting. It's supposed to infuse our lives with intrigue, lust for knowledge and appreciation of beauty. Instead, for the past two decades, pop culture has only served as a sewer pipe of projectile diarrhea aimed directly at our gawping mouths. By its very definition, popular culture has always been mass-produced for mass consumption. But over the last 20 years, as I'm sure you've noticed, pop culture has become significantly more vacuous and obscene. It's a rancid assault on the senses. Why is popular culture so contrived, plastic, empty, meaningless, grotesque, And incredibly retarded. Das ist eine Kritik, die man sich auf jeden Fall anhören kann und die auch meiner Meinung nach diskussionswürdig ist. Aber hier kommt das Wichtigste bei der ganzen Sache. Wen gibt denn PJW für diese Entwicklung unserer Kultur und Gesellschaft die Schuld? Because from the 20th century onwards, postmodernist, moral relativist, critical theory espousing, cultural Marxist, nihilist began to seize control of society. Postmodernism seeks to erase the distinction between high culture and popular culture. They want to turn everything on its head. In simple terms, postmodernists have sought to reshape society in their image. Die Nihilisten, Kulturmarxisten sind also daran schuld und hier zeigt er, ja, ein Bild, ein einziges, das Gebäude der Frankfurter Schule. Für PJW und auch anderen politischen Kommentatoren auf YouTube ist also klar, die Frankfurter Schule ist der Ursprung der Keim dieser intellektuellen Einstellung, die versucht, westliche Kultur zu zerstören. Aber jetzt reicht es erstmal mit den YouTube-Videos. Wie ihr seht, gibt es viele Anschuldigungen gegenüber der Frankfurter Schule. 
Jetzt wäre es, glaube ich, mal wichtig, sich der Literatur zu widmen, der Frankfurter Schule. In dem eigentlichen Hauptwerk der Frankfurter Schule, Dialektik der Aufklärung, hat Theodor Adorno, einer der Hauptvertreter der Frankfurter Schule und der von ihr entwickelten kritischen Theorie, genau darüber einen Text verfasst. Und dieser heißt Kulturindustrie. Also Theodor Adorno hat genau einen Text über Kultur geschrieben. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, nach PJW, Sargon und irgendwie auch Jordan Peterson, weil er auch immer wieder Postmodernismus, die Frankfurter Schule, Kulturmarxismus etc. miteinander vermischt, ist diese Art des Denkens überaus problematisch oder noch schlimmer, sie schädigt bzw. zerstört unsere Kultur. Dann schauen wir uns doch den Text von Adorno an, wo er spezifisch und in Länge über Kultur redet und was seine Meinung dazu ist. Wenn die Frankfurter Schule der Grund allen Übels ist, dann finden wir doch sicher Beweise im Abschnitt Kulturindustrie. Also einfach mal lesen, was dort geschrieben steht, dann müsste doch alles unter Dach und Fach sein. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle zusammen. Die ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernden Rhythmus. Die dekorativen Verwaltungs- und Ausstellungsstätten der Industrie sind in den autoritären und den anderen Ländern kaum verschieden. Die allenthalben emporschießenden hellen Monumentalbauten repräsentieren die sinnreiche Planmäßigkeit der staatenumspannenden Konzerne, auf die bereits das losgelassene Unternehmertum zuschoss, dessen Denkmale die umliegenden düsteren Wohn- und Geschäftshäuser der trostlosen Städte sind. Schon erscheinen die älteren Häuser rings um die Betonzentren als Slums und die neuen Bungalows am Stadtrand verkünden schon, wie die unsoliden Konstruktionen auf internationalen Messen das Lob des technischen Fortschritts und fordern dazu heraus, sie nach kurzfristigem Gebrauch wegzuwerfen wie Konservenbüchsen. Die städtebaulichen Projekte aber, die in hygienischen Kleinwohnungen das Individuum als gleichsam Selbstständiges perpetuieren sollen, unterwerfen es seinem Widerpart der totalen Kapitalmacht nur umso gründlicher, wie die Bewohner zwecks Arbeit und Vergnügen als Produzenten und Konsumenten in die Zentren entboten werden. So kristallisieren sich die Wohnzellen bruchlos zu wohlorganisierten Komplexen. Die augenfällige Einheit von Makrokosmos und Mikrokosmos demonstriert den Menschen das Modell ihrer Kultur, die falsche Identität von Allgemeinem und Besonderem. Alle Massenkultur unter Monopol ist identisch und ihr Skelett, das von jenem fabrizierte begriffliche Gerippe, beginnt sich abzuzeichnen. An seiner Verdeckung sind die Lenker gar nicht mehr so sehr interessiert, seine Gewalt verstärkt sich, je brutaler sie sich einbekennt, Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, Verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Zusammenfassend kann man also sagen, dass nach Adorno alle Kultur zur Ware wird und sich Kunst über ökonomische Werte definiert und nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten. Er kritisiert also, dass der Kapitalismus unsere Kultur beschädigt und vereinheitlicht. Und jetzt kommt meine Frage. Wie kommt Paul Joseph Watson darauf, der sich in diesem Video über die Vereinheitlichung der Kultur beschwert, dass die Frankfurter Schule dafür verantwortlich ist, obwohl wir im zentralen Werk der Frankfurter Schule genau die gleiche Kritik finden. PJW kritisiert Kultur, gibt der Frankfurter Schule die Schuld, aber diese kritisieren genau das gleiche, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass nach Adorno der Kapitalismus Schuld daran hat, dass die Kultur kaputt gemacht und vereinheitlicht wird. Ihr könnt euch ja schon denken, warum das so ist und deswegen kommen wir kurz auf Three Errors Video zurück. How cultural Marxism became the far right scapegoat. Dieses Wort ist wichtig, ein Sündenbock und das dürfte euch nicht überraschen. Es passiert leider immer und immer wieder, dass sich irgendwelche Leute, welche politisch aktiv sind oder darüber reden, einen Sündenbock suchen müssen. Eine Wurzel allen Übels, die bekämpft werden muss. Leider ist dieser Sündenbock so effektiv, obgleich ein einfacher Blick in die Literatur, welcher als Sündenbock dargestellt wird, eigentlich genau das Gegenteil aufzeigt. 
Was wird wohl der eigentliche Grund sein, warum zum Beispiel Popkultur immer seichter wird? Weil sich zum Beispiel Provokation gut verkauft, Sex sells, damit man mehr Aufmerksamkeit generiert und damit mehr verkauft? Beziehungsweise man damit auch mehr Klicks macht, ja, wenn man andere Leute beleidigt? Oder weil ein paar Männer in Frankfurt im 20. Jahrhundert Theorien entwickelt haben, welche subversiv unsere Kultur zerstören, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil gesagt und geschrieben haben? Und jetzt könnt ihr hoffentlich nachvollziehen, warum es so viele Parallelen zwischen meinem Video und das von Three Arrows gibt. Man liest die Primärliteratur vor, welche die Aussagen solcher Leute einfach widerlegt. Der Sündenbock ist eigentlich sehr leicht zu durchschauen. Aber so wie mit allem Internet versucht man trotzdem mit den absurdesten Semantikspielen doch noch irgendwie Kulturmarxismus die Schuld zu geben. Was der Frankfurter Schule und ihrer kritischen Theorie zum Beispiel auch noch von äh, Rechtsnationalisten und was auch immer vorgeworfen wird, ist, dass sie durch ihre kritische Theorie, ja, die ist in den Geisteswissenschaften sehr bekannt, äh, lernt eigentlich jeder so im Grundstudium, ähm, dass durch diese Theorie man so, und ich sage das jetzt ganz vereinfacht, dass so viel hinterfragt wird, dass die bestehenden Strukturen einfach komplett aufgelöst werden, die Identitäten werden zerstört, bla 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 und so weiter und so fort. Und da, wenn man sich mal die kritische Theorie mal anschaut, und ich habe das auch äh, unten in meinem Top-Kommentar gepinnt, dann wird eigentlich jedem Menschen klar, dass das überhaupt nicht stimmt. Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, weil ich kann das leider in diesem Video nicht so zusammenfassen, in der kritischen Theorie geht es letztendlich ganz einfach darum, dass man bestehende Strukturen einfach nur hinterfragen soll. Das ist alles. Das heißt nicht, dass man alles kaputt macht, was schon existiert und alle Identitäten kaputt macht und was auch immer. Man soll einfach nur versuchen, Sachen zu hinterfragen, die den Menschen ein Leben lang immer vorgepredigt werden. Es muss ja nicht unbedingt richtig sein, was einem immer vorgepredigt wird. Der Sündenbock ist eigentlich sehr leicht zu durchschauen, ja. Also erstens mal, nur mal so als Info, äh, es gibt halt so die zwei Taktiken, die man fahren kann. Entweder erzählt man so von seinen Ideen, ja, und erzählt und argumentiert für diese und erklärt, warum sie so wichtig sind und weil sie die bessere Lösung haben, vergleicht sie mit anderen, sage ich mal, anderen äh, Methoden oder Lösungsansätzen. Oder man macht andere einfach nur runter und dadurch... Ganz klar hat man Feindbild geschaffen, ein Sündenbock wie in diesem Beispiel und man hat selber die moralische Legitimation, dass die eigene Antwort selbstverständlich besser ist als die der gegnerischen Partei. Aber wie gesagt, so wie mit allem im Internet versucht man dann trotzdem mit den absurdesten Semantikspielen doch noch irgendwie Kulturmarxismus die Schuld zu geben. Und zwar geht es um die Behauptung, dass, ja, man kann jetzt zum Beispiel sagen, dass Marx Lehren reduziert werden auf Klassenkampf, Arm versus Reich und in die heutige Zeit übertragen werden und man einfach sagt, ja, die SJWs machen aus Arm versus Reich zum Beispiel Frauen versus Männer oder Afroamerikaner versus Weiße. Die Unterdrückten versus den Unterdrücker. Nicht nur zeigt das davon, dass wer auch immer diese Behauptung macht, äh, anscheinend nur ein oder zwei Seiten von Marx gelesen hat, weil zu seinen Thesen noch einiges mehr dazu kommt als Arm vs. Reich. Ja, auch heutige Ökonomen befassen sich mit Marx. Das heißt ja nicht unbedingt, dass Marx Lösungsansätze richtig sind, sondern dass er in einigen Kritikpunkten gegenüber dem Kapitalismus recht hatte, sondern dass zu Marx Thesen noch einiges mehr dazu kommt als einfach nur Arm vs. Reich. Und teilweise dann auch diese Vermischung von Postmodernismus und Kulturmarxismus. Damit das Video jetzt nicht länger wird, als es schon ist, zeige ich euch eine kurze Erklärung von Kack Philosophy. They transformed the Marxist dialogue of, of rich versus poor into oppressed versus oppressor. The, the postmodernist types is they're nested inside Marxism. So what they did instead, being highly intelligent individuals, was play a game of sleight of hand and transformed these Marxist presuppositions into postmodernism in the 1970s. The sleight of hand was, oh, well, fine, we'll just play a different oppressor versus oppressed game, and we'll introduce identity politics. Peterson claims that postmodernism is Marxism in disguise because all it did was take Marxist class conflict and replace the rich and the poor with the oppressed and the oppressor in general. This is nonsensical because it assumes that a sufficient condition for being a Marxist is simply believing in a conflict between the rich and the poor, which anyone with a minimal understanding of Marxist theory will know is inaccurate. Are the liberals who identify a conflict between the 99% and the 1% Marxists as well? 
Secondly, he maintains that since postmodernists replaced rich versus poor with oppressor versus oppressed, this remained Marxism, which essentially means that according to Peterson, any ideology involving group conflict is Marxist. Does the fact that during feudal times, liberals fought the monarchy because they saw it as oppressive mean that they were Marxists? Does the fact that fascist ideology identifies elements in society that oppress healthy life mean that they are Marxists too? No, of course not. Marxism has certain necessary tenets. First of all, Marxism posits a grand historical narrative, that is, historical materialism, something postmodernist philosophers deny. Marxism typically sees history as a succession of economic stages, which many postmodern philosophers deny. Marxism sees each economic stage as more advanced than the past one, which many postmodern philosophers again deny. Marxists typically see their goal as the establishment of a worker state, which would then gradually wither away, which again, many postmodern philosophers disagree with. In fact, the postmodern philosopher Baudrillard, who, unlike Foucault and Derrida, actually frequently used the word postmodernism, did not even see class conflict as today's fundamental conflict. Marxism emerged from Hegel, that is, modern philosophy, and uses the dialectical method, which posits that history moves forward as contradiction leads to negation. For example, capitalism exists as a contradiction between the proletariat and the bourgeoisie. This contradiction increases in intensity to the point where the system is negated and the negation leads to a new economic stage. Philosophers like Foucault and Deleuze, instead of seeing negation as the agent of change, favored affirmation. They believe that the dialectic method simply creates a new normative standard that excludes the different, seeing it as contradictory. What they wanted is a theory that affirmed not contradiction, but difference, not negation, but affirmation. I could go on about fundamental differences between postmodern philosophers and Marxist philosophers, but here's the point. Peterson, by claiming that Marxism is disguised under postmodernism just because of its oppressor versus oppressed dynamic, necessarily loses all precision and theoretical rigor. To use Marxism in such a loose way to the point where it becomes indistinguishable from many other ideologies is to make the term meaningless. There is a reason why many postmodernists made explicit criticisms of Marxism. Also das Problem heutzutage diesen bekannten Internet pseudo intellektuellen ist es meiner Meinung nach, dass sie bestimmte Begriffe, die gerade so in den Geisteswissenschaften eigentlich genauere Definition haben, dass mit denen einfach gemacht wird, was sie eigentlich gerade wollen. Ja? Postmodernismus ist Kommunismus, Kommunismus ist Sozialismus und irgendwie Nihilismus und dann sind wir in der Frankfurter Schule und Theorie. Ähm, und wie gesagt, der Postmodernismus, gerade von äh, Jordan Peterson, wird ganz oft kritisiert. Aber wisst ihr eigentlich noch, wer einer der bekanntesten Kritiker des Postmodernismus war? Wenn nicht sogar einer der bekanntesten? Jürgen Habermas, einer der wichtigsten Köpfe und nach Adornos und Horkheimers Tod Repräsentant der Frankfurter Schule. Wie gesagt, das zentrale Problem dieser Leute ist, dass sie Konzepte und Wörter so schwammig und unpräzise verwenden, dass am Ende eigentlich nur eines übrig bleibt politische Schlagwörter, die einfach nur dazu verwendet werden, Leute um sich zu scharren, einen Sündenbock zu suchen, um seine eigenen politischen Ziele erreichen zu können. Jetzt will ich euch noch ein letztes Zitat äh, vorlesen. Wir sind ja in der Neuzeit gelandet, also wir sind vom Zweiten Weltkrieg, waren wir irgendwann mal in der Nachkriegszeit und bei den Studentenprotesten der 68er und irgendwie bei YouTube gelandet. Deswegen noch ein Zitat für euch. Die Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt anstelle des ewigen Vorrechts der Kraft und Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Kultur und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur. Sie würde als Grundlage des Universums zum Ende jeder gedanklich für Menschen fasslichen Ordnung führen. Und so wie in diesem größten erkennbaren Organismus nur Chaos das Ergebnis der Anwendung eines solchen Gesetzes sein könnte, so auf der Erde für die Bewohner dieses Sternes nur ihr eigener Untergang. Nun, von wem ist dieses Zitat? Vom YouTuber Stephen Molyneux. Und der hat ein Buch geschrieben, dessen Untertitel lautet »Das letzte Gefecht der westlichen Zivilisation«. Nee, oder John Peterson, Maps of Meaning? 
Nee, auch nicht. Oder vom nationalistischen Massenmörder Anders Breivik, der übrigens voll und ganz an Kulturmarxismus geglaubt hat? Nee, Spaß beiseite. Das Zitat ist von Adolf Hitler aus Mein Kampf. Und die einzigen Wörter, die ich rausgenommen hatte, damit sie beinahe ununterscheidbar von diesen ganzen YouTube-Skeptics und was auch immer waren, waren jüdisch, Rasse und Volkstum. Es ist nichts anderes als rote Angst. Damals mit der McCarthy-Ära, über das ich ja letztes Mal ein Video gemacht habe, genauso wie heute. Kulturmarxismus wird durch eine einfache Frage widerlegt. Wo sind die Beweise? Wo sind die Aussagen in der Primärliteratur? Ich warte schon die ganze Zeit darauf, aber das Einzige, was mir daraufhin geschickt wird, sind vereinzelte, keine Ahnung, Funkvideos, Jäger und Sammler oder irgendwelche Studenten an Universitäten, die eine Vorlesung stören. Als ob das was Neues wäre, dass junge Studierende so überzeugt von ihrer politischen Meinung sind, dass sie dann wirklich dumme Sachen anstellen. Aber auch hier... Die Denker der Frankfurter Schule haben Dinge wie Political Correctness und Autoritarismus nicht ausstehen können. Adorno ist es damals zum Beispiel passiert, dass äh, studierende Feministinnen sich ausgezogen haben und ihn in der Vorlesung geküsst haben, um sozusagen patriarchale Strukturen zu kritisieren. Daraufhin hat halt Adorno die Polizei gerufen. Aber darüber redet halt anscheinend keiner, weil es ja ihre Aussagen widerlegen würde. Zusammengefasst kann man sagen, genauso wie der sogenannte Schuldkult ist Kulturmarxismus einfach nur ein Meme, an das die Leute glauben, weil sie es so oft wiederholen, bis sie selbst daran glauben, aber dafür keinen einzigen Beweis haben. It's nothing but red scare hysteria, then and now. And here's where we come full circle. The cultural Bolshevism conspiracy theory of the Nazis is inseparable to the cultural Marxism meme of today. These perils are not incidental. Do you think that in any of Sagan's videos he shows the link between what he calls cultural Marxists and even a sentence by any one of the Frankfurt School? Neither does Stefan Molodieu, Paul Joseph Watson or Aidan Paladin. They require you to accept it as a given that this is what's happening without demonstrating how this actually happens or making any specific references to the teachings of the Frankfurt School. They don't do it because there is none. And the only way you can subscribe to this is thinking... You know, the Nazis and Anders Breivik may have been mass-murdering psychopaths whose ideas completely ran against what Western values are, but that cultural Marxism thing, they had that figured out. Except it's not the Jews, of course, it's the globalists. Now, do I think people like Sargon or Stefan are raging anti-Semites who read Mein Kampf every day before going to bed? No, they simply bank on outrage and alarmism. According to Stefan, my country should have collapsed five or six times by now with the video There will be no economic recovery, having aged especially well. But I'm sure the caliphate will be declared any second now. On top of that, every one of these guys seems to believe it to a varying degree. Most of the people who talk about it on YouTube seem to have bought fully into it. Well, Ahmed Skeptic, for instance, mentioned that he thinks it's real to a certain degree in a live stream. With Paul Joseph Watson, I have no idea what he actually believes, since he is obviously just a con man. Cultural Marxism is nothing but a conspiracy theory rooted in anti-Semitism and propagated by people who fail to understand certain changes in culture they dislike. Und jetzt noch einmal abschließen. Selbstverständlich, Leute, haben wir ein Problem teilweise mit Political Correctness und SJWs und was auch immer. Das heißt aber nicht, dass wir uns reaktionär verhalten sollten, genauso wie es diese Leute machen, die überall Nazis sehen, die überall Rassismus sehen, die überall das Patriarchat sehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir an den Kulturmarxismus glauben oder sowas. Wir dürfen nicht reaktionär handeln, wir sollten versuchen, so rational und vernünftig uns die Beweise anzugucken und versuchen, fälschlichen Narrativen nicht auf den Leim zu gehen. Nur so kommen wir zu besseren Lösungen. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Links sind unten in der Beschreibung zu meinem Patreon-Link mit monatlichen Perks oder auch mein Amazon Affiliate-Link. Einfach drüber einkaufen, ihr habt keine Mehrkosten, könnt mich unterstützen oder über Paypal.me. Bis zum nächsten Mal, euer Sally.